Olá pessoal, sou João Francisco, Rede da Grupo Seguros e vamos abordar temas importantes sobre o seguro condominial neste nosso canal. O seguro condominial é obrigatório? Em que momento posso fazer o seguro condomínio? A quem se destina o seguro condominial? São estes temas que iremos abordar hoje. O condomínio edilício pode ser um condomínio vertical ou horizontal, onde há a existência de propriedades privadas e comuns. A partir da concessão do habite deve-se providenciar o CNPJ do condomínio edilício conforme instrução normativa 1634-2016 da Receita Federal. A Lei 4.591 de 1964, a Lei do Condomínio e Edificações e Incorporações Imobiliárias, no artigo 13, informa que proceder-se-á o seguro da edificação do conjunto de edificações neste caso, discriminadamente abrangendo todas as unidades autônomas e partes comuns, contra incêndio ou outro sinistro que cause destruição do todo ou em parte, computando-se o prêmio nas despesas ordinárias do condomínio. Parágrafo único. O seguro de que trata este artigo será obrigatoriamente feito dentro de 120 dias contados da data da concessão do habites, sob pena de ficar o condomínio sujeito à multa mensal equivalente a um dozeavos do imposto predial, cobrável executivamente pela municipalidade. E esta contratação do seguro deverá ser efetuada pelo síndico. O seguro é uma das atribuições do síndico exigida pela Lei do Código Civil 10.406 de 2002, conforme o artigo 1346. É obrigatório o seguro de toda edificação contra o risco de incêndio ou destruição total ou parcial. Em conformidade com a Lei 10.406 de 2002, artigo 1348, compete ao síndico realizar e contratar o seguro da edificação. Caso não seja realizado o seguro do condomínio, poderá recair sobre o síndico a penalidade de responsabilidade civil e criminal. O síndico poderá ser processado pelos condôminos por perdas e danos sofridos na ocorrência de um eventual sinistro. O seguro condominial se destina a condomínios horizontais e verticais legalmente constituídos, sejam eles de uso residencial, comercial, escritórios, consultórios, flats, aparte hotéis ou mistos. Para a contratação, é obrigatório a existência do CNPJ, conforme estabelece normativa da Receita Federal, além da existência de síndico e a ata de assembleia de constituição do condomínio. O seguro é destinado ao prédio, áreas comuns, anexos, bens e equipamentos exclusivamente do condomínio e estrutura das unidades autônomas. Não estarão cobertos o conteúdo das unidades autônomas, exceto se contratadas coberturas específicas. Era isso hoje que iríamos comentar e abordar. Deixe seu like, nos acompanhe em nossas páginas sociais e no nosso blog, que lá tem outros assuntos interessantes. Deixe seus comentários, posteriormente a gente entra em contato com você para esclarecimentos. Valeu e até a próxima e um grande abraço.